ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಮಾಂತರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳು ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಯಾವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಎನ್ಎಎ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಮೆಟ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಎನ್ಎಎಲ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಸ್ ಪೂರ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಫಂಡೆಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಎನ್ಎಎಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಮಿನೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೀತೈತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ಎನ್ಎಲ್ ಇದೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಅಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹುದ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಕೋ ಟರ್ಮಿನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೆನ್ಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮೇ ಅಟೆಂಡ್ ದ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಮೆತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೆಟಲಾರ್ಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದು ನೀವು ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೆಟಲಾರ್ಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹ
ಹದಿನಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಂ ಇ ಅಥವಾ ಎಂ ಟೆಕ್ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಲಿವೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಮೋಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟೂ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಜಾಬ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರನಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಎ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಕೆ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಫೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಗ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಬ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಇದೆ
2508607 ಸೋ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತೆ https://www.nal.rec.in ಅನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 0802508607 8608 ಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎನ್ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಇಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ತುಂಬಿ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ಓದ್ಕೊರಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆನ್ಯೂಲಿ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್